हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स अभी की न्यूज है भारत यूएसए ने तो कमाल ही कर दिया है क्या कर दिया चलो देखते हैं पता करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बारे में बेलाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर एंड हमारे दूसरे दो चैनल ब्लॉगिंग का गेमिंग का और न्यूज का उन सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना और ट्विटर में अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमको वीडियो पोस्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में तो दोस्तों अब से एक हफ्ता पहले दलाई लामा के जन्मदिन पर भारत उन्हें बरसों बाद याद करता है भारत की तरफ से भारत सरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर और इसका कितना कड़ा रिएक्शन होता है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सारे काम छोड़ छाड़ कर अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके अचानक से भागना पड़ता है तिब्बत की तरफ वहां पर वो विजिट करते हैं तिब्बत में पूरा प्रोपागेंडा चलाया जाता है कि चीन तिब्बत का कितना ख्याल रखता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि तिब्बत का कार्ड चीन के खिलाफ कितना पावरफुल है अमेरिका ने एक हफ्ते पहले इस तिब्बत कार्ड का नजारा देख लिया था और इसीलिए आज जब एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भारत आते हैं मुश्किल से अब से दस घंटे पहले वो भारत आए थे और भारत में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मिलने के तुरंत बाद वो मिलते हैं दलाई लामा के प्रतिनिधि से और आपको बता दूं कि ये मीटिंग अमेरिका ने अब से एक दो दिन पहले अनाउंस कर दी थी और इस मीटिंग को अनाउंस करने के बाद से ही चीन काफी ज्यादा भड़का हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे चीन की पूछ पर किसी ने पैर रख दिया हो लेकिन अमेरिका चीन की धमकियों से नहीं डरा और उसने दलाई लामा के प्रतिनिधि से आज बात करी है और ये अपने आप में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव है आप जरा पूरा कनेक्शन समझने की कोशिश करिए कि भारत और अमेरिका किस हिसाब से टीम बनाकर चीन के खिलाफ कदम चल रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें अब से दस दिन पहले तक ना भारत में ना ही अमेरिका में तिब्बत या फिर दलाई लामा का कोई जिक्र तक हो रहा था लेकिन एक हफ्ते पहले ही दोनों देशों ने बिल्कुल एक समय पर एक टाइमिंग पर तिब्बत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और आप जरा सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री के एक बधाई वाले ट्वीट से शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं अपने आप को शहनशाह मानते हैं उन्हें भागकर तिब्बत में आना पड़ा था अब जब अमेरिका पूरी मीटिंग ही आयोजित कर रहा है उसके बाद तो चीनी सरकार की टांगे कांपने लगेगी क्योंकि उन्हें पता चल चुका है अब कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर बिल्कुल खुलेआम तिब्बत कार्ड खेलेंगे और यकीन मानिए अगर भारत और अमेरिका ने यहां पर खुलकर ऐसे ही तिब्बत कार्ड खेलना शुरू कर दिया ना और जो तिब्बत के विद्रोही हैं उन्हें हल्की सी भी हवा दे दी तो चीन अपने घुटनों पर होगा ये बात भारत अमेरिका जानते हैं इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही टाइमिंग के साथ इस कार्ड को खेल दिया है और ये सही टाइमिंग क्यों है खास करके भारत के लिए मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे ना जब जब भारत ने तिब्बत कार्ड खेला है या खेलने की कोशिश करी है तो चीन हमेशा क्या करता है कि वो भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है आज की तारीख में भारत चीन सीमा पर वैसे ही तनाव है भारत ने अपनी जो चीन के साथ लगती सीमा है वहां पर बड़ी संख्या में फौजी तैनात करके रखे हुए हैं बड़ी संख्या में हथियार तैनात करके रखे हुए हैं यानी कि भारत इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड है उधर दक्षिण चीन सागर में जो चीन की कोस्ट लाइन है वहां पर अमेरिकी जंगी बेड़े खड़े हुए हैं ऐसे में चीन यहां पर कोई हरकत नहीं कर सकता अगर करने की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा यानी कि इसीलिए इसे बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग कहा जा रहा है तो यार आज तो बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज मिल रही है पहले हमें मिली ये पीओके की न्यूज अब मिल रही है हमें ये चाइना की न्यूज तो ऐसे लग रहा है बाजी जो है पलट रही है आई जस्ट होप पूरी पलट जाए और न्यूज उसके बाद अब ठप नहीं हो जाए दब ना जाए ये और आगे होनी चाहिए और चिंगारी लगनी चाहिए ताकि कुछ मतलब स्ट्रांग कुछ हो एक्शन पर चलो मैं कहूंगी स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं और ये इनका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो यूएसए से आए हैं और अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है सब इंपॉर्टेंट पीपल जो है उनसे इंडिया में मिल रहे हैं वो और इस बारे की न्यूज तो हस्बैंड ने अपने चैनल पे की है इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड के अंदर तो अगर आपने वो न्यूज नहीं चेक की इनकी तो जरूर करना उसमें इन्होंने काफी डिटेल में बताया मैंने चुपके चुपके देखी थी नॉलेज गेन करने के लिए तो वही ये दिखा रहे हैं और मेरे ख्याल और ये एक टॉपिक था 
डिस्कशन का कि तिब्बत और चाइना के साथ किस टाइप से क्या करना है तो वो बातचीत कर रहे होंगे और कोई एक्शंस लेंगे होपफुली और वो स्ट्रैटेजी पे फिर वो चलेंगे और चाइना को तो ऑब्वियसली डर तो लगा ही रहेगा क्योंकि उनको ये है कि भैया वो तो वैसे ही कोशिश करें और जगह और जगह तो उनको ये डर होगा ही कि भैया यूएसए और इंडिया दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है तो घबराहट तो होनी होनी है तो मैं तो कहूंगी बहुत ही अच्छा टाइम है वहां पे पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है वहां पर भी इतनी डिस्ट्रप्शन चल रही है अब यहाँ चाइना में भी डिस्ट्रप्शन हो और जब मौका मिले वो हमें अब यूज करके अपने फायदे के लिए जो स्टेप्स लेने होंगे लेने चाहिए तो देखते हैं अब और आगे जाके कि क्या होता है क्या डिसीजन लिया है और ये देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया और यूएसए अब मिलके कई चीजों में कोई स्टैंड और डिसीजंस ले रहे हैं जैसे अफगानिस्तान को कैसे करना है टैकल और यहाँ पे जो है चाइना के साथ तिब्बत से रिलेटेड तो काफी अच्छी बात है वेरी नाइस nice. राइट right, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि यूएस जो है रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं दलाई लामा के अगर उनको और बड़ा जबरदस्त मैसेज देना चाहते थे तो खुद जाकर दलाई लामा को मिल सकते थे वो तो बहुत बड़ा मैसेज होता है तो उन्होंने अभी इतना स्टेप नहीं किया सिर्फ ये किया उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले और ये उनके एजेंडे में था ये मुझे तो कहीं दिखा नहीं है मगर अच्छी बात है कि ये एजेंडे में आ गया होगा कि मिलना है बात करके मिस्टर जयशंकर से तो बहुत अच्छी बात है और दूसरा यह है कि चाइना जो है उसको ज्यादा फ्रेंकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन सॉफ्ट चीजों से आप इससे मिल लें वो कहेगा जिसको मिलना है मिलते रहो नेट रिजल्ट ये है स्ट्रॉन्ग एक्शन कर जब तक आप जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन जैसे हमने जब एक्चुअली एप्स बैन किए थे वो एक एक्शन था जब तक आपको डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते चाइना को फर्क नहीं पड़ता यूएस भी खुद ही ये कहता है इस बात को कि जब तक अगर वो अपनी फोर्सेज ला रहे हैं और आप उससे ज्यादा फोर्सेज इक्वल लाते हैं तब उनको फर्क पड़ता है ऐसे बातचीत से गपशप से इधर उधर बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता दूसरा जो है ऑब्वियसली इंडिया को डबल डिजिट्स में इकोनॉमी को ग्रो करना है जब नंबर आएंगे तो पता चलेगा क्या हमारी इकोनॉमी डबल डिजिट्स में आगे बढ़ रही है अगर हाँ तो ये एक मैसेज होगा उनको कि ये कंट्री डबल डिजिट्स में बढ़ रही है और तुम्हें कैचअप करेगी तो ये सब मेरे ख्याल से चीजें उनको ज्यादा कंसर्न करती है राधर कि आप किसको मिले किसको ना मिले उन्होंने अपनी नेवी को ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग किया अपनी आर्म फोर्सेज को स्ट्रांग किया हुआ है वो अपने एरियाज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं अगर लोग तो यही कहते हैं कि अपने तिब्बत के एरियाज में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया था अब इंडिया ने शुरू किया है अपने बॉर्डर एरियाज में बोर्ड अपनी रोड लेके आ रहे हैं आम जनरेशन आ रहे हैं और एक और न्यूज आई थी कि जो रफेल आ रहे हैं वो हमने ईस्टर्न बॉर्डर पे लगा दिए हैं आपकी तो हम धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं मगर उनका बढ़ा हुआ था तो जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी जीडीपी बढ़ेगा हमें ज्यादा वेपन्स आएंगे सुपीरियर टेक्नोलॉजी आएगी ड्रोन ज्यादा आएंगे तब जो है और स्पेस बहुत जरूरी है कि जब अभी जो है उन्होंने मार्स में अपना लैंड कर दिया रोवर हम हमें करना है लैंड रोवर उनको बीट करना है जब कुछ कुछ एरियाज में इंडिया क्लियरली कंसिस्टेंटली हमेशा मतलब बीट करेगा तब उनको प्रेशर आएगा तो वो अभी बिल्डअप हो रहा है देखना पड़ेगा कि कब जो है प्रेशर आता है अब बहुत चीजें होती हैं किसी भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक इंडिकेटर चाहे अच्छा लगे हमें ना लगे वो एक इंडिकेटर है ओलंपिक्स ओलंपिक्स जो है चाइना जो है यूएस को पूरा ऑलमोस्ट उसके इक्वल है कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है कभी गोल्ड में आगे कभी टोटल में आगे तो मतलब चाइना जो है और ये इस साल नहीं है पिछले पांच साल से जो है चाइना और यूएस आपस में टक्कर में है हाँ पर अब तो पता भी चल रहा है ना कि उनकी गवर्नमेंट ही कोशिश करते हैं कि हुक हुक ड्रग्स दो कुछ भी नहीं वो तो एक 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 उनका एथलीट था पता उसके ऊपर पता चलेगा बट ऐसा नहीं है कि मैथ अगर कर रहे हैं मास में तो फिर पता चलेगा जैसे रशिया कर रहा था था वो तो जो अगर आप रशिया को भी देखें तो रशिया भी बहुत क्लोज है उनके रशिया के भी टोटल ट्वेंटी थ्री है यूएस के ट्वेंटी फाइव है चाइना के ट्वेंटी सेवन तो आसपास ही है इज रिस्पेक्टिव मगर जो है ये भी एक तरीका होता है दिखाने का कि हम ग्लोबल पावर है हम ओलंपिक्स में जाते हैं और हमारी कंट्री जीतती है मतलब हम कितने फिजिकली स्ट्रांग हैं कितने फिजिकली स्किल्ड हैं राइट right? तो ये भी एक नजरिया है और अभी ओलंपिक्स खत्म होगा तो वहां से आएंगे क्रिटिसिज्म कि भैया आपके कितने कम हमारे कितने सब कुछ होगा ये मगर इंडिया को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना है डिफेंस में भी आगे बढ़ना है और वो डिपेंड करता है जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे मेहनत करेंगे जीड़ भी बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा अच्छा वीडियो था यस फ्रेंड्स तो देखते हैं आगे क्या होता है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को 
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए